హలో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ప్రీవియస్ లెక్చర్లో మనం రెసిడెన్సెస్ అంటే ఏంటి వాటిని ఎలా కంబైన్ చేయొచ్చు ఎలా కంబైన్ చేస్తే వచ్చేటువంటి ఎఫెక్టివ్ రెసిడెన్స్ ఏంటి అనేటి దాని గురించి కంప్లీట్గా మనం తెలుసుకున్నాం ఈరోజు నేను వర్క్షీట్ చెప్పబోతున్నాను యాజ్ యూజువల్గా ఇప్పుడు నేను క్విక్ రీజన్ చేయబోతున్నాను ఇది ఎప్పటిలాగే మీకు చెప్పుకున్నట్టు నేను కొంచెం స్పీడ్గా ఉంటుంది ఈ క్విక్ రీజన్ మీకు అర్థం కావాలంటే ప్రీవియస్ వీడియోస్ మీరు చూసి ఉండాలి ఒకవేళ చూడకపోతారు కదా వాటిని చూసిన తర్వాత ఈ వీడియోని మీరు చూడండి క్విక్ రీజన్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే మన వర్క్షీట్ లోపలికి వెళ్ళిపోదాం సో మనం ఏం చెప్పుకున్నాం రెసిస్టర్స్ కెన్ బి కనెక్టెడ్ ఏదర్ ఇన్ సిరీస్ ఆర్ ప్యారలల్ అనే విషయం మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఇట్లా కనెక్ట్ చేస్తుందని ఏమి చెప్తాం సిరీస్ కాంబినేషన్ అని చెప్తాం ఈ సిరీస్ కాంబినేషన్లో ఏం జరుగుతుంది అసలు అసలు సిరీస్ కాంబినేషన్ అని మనం ఎలా ఐడెంటిఫై చేయగలం అంటే ఇఫ్ ఐ కరెంట్ ఈజ్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద బ్యాటరీ ద సేమ్ కరెంట్ షుడ్ పాస్ త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రెసిస్టర్స్ ఇట్స్ ఆర్ వన్ అండ్ ఇట్స్ ఆర్ టూ సేమ్ కరెంట్ కనుక వెళితే దాన్ని మనం సిరీస్ కాంబినేషన్ అని చెప్తాం అలా కాకుండా ఇలా ఉన్నాయి అనుకుందాం ఇది ఒక రెసిస్టర్ ఇది ఒక రెస్టర్ అనుకుంటే దీన్ని మనం బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేస్తే బ్యాటరీ నుంచి వచ్చేటువంటి కరెంట్ ఐ అనుకుంటే ఈ ఐ కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇట్లా స్ప్లిట్ అయింది అనుకోండి సంథింగ్ ఐ వన్ కింద ఐ టూ కింద ఇలా విడిపోతే దాన్ని మనం ప్యారలల్ కాంబినేషన్ అని చెప్తాం సో ఇట్ ఈస్ ఆర్ వన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ టూ అనుకుంటే అయితే మీరు అనొచ్చు నాకు సరే ఇలా స్ప్లిట్ అయితే చాలు దాన్ని ప్యారల కాంబినేషన్ అని వచ్చాను కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళేటప్పటికి నేను ఇప్పుడు చెప్పిన డైలాగ్ కొంచెం వైలెట్ అవుతుంది కానీ ఇప్పుడు మనము బిగినింగ్లో ఉన్నాం కాబట్టి సిక్స్త్ క్లాస్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సిక్స్త్ క్లాస్లో చేసే ప్రాబ్లమ్స్ వరకు కూడా నా స్టేట్మెంట్ సరిపోతుంది ఇంకాస్త మీరు గ్రో అయిన తర్వాత అప్పుడు మీరు అడగచ్చు సార్ ఎట్లా అంటే అప్పుడు నేను చెప్పే స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే కరెంట్ అనేది ఇట్లా డివైడ్ అవ్వాలి అలాగే పొటెన్షియల్ అనేది ఈ రిస్ట్ దగ్గర ఈ రిస్ట్ దగ్గర పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అనేది సేమ్ ఉండాలి అట్లా సేమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఉంటే అప్పుడు మనం ప్యారల్ కాంబినేషన్ అని చెప్తాం ప్రస్తుతానికి మనకి ఇలా స్ప్లిట్ అయితే అది మనకి ప్యారల్ కాంబినేషన్లో ఉండొచ్చు అనేటువంటి దాన్ని మీరు ఒక అంచనా వేసుకోండి సరేనా మరి ఇలా సిరీస్ కాంబినేషన్ ఉండేటప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఫార్ములే ఆల్రెడీ మనం డెరైవ్ చేసాం దట్ ఈస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ వేర్ దిస్ ఆర్ వన్ ప్లస్ ఆర్ టూ అనుకున్నాం కదా మీన్స్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ టూ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ వన్ దిస్ ఆర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ టూ డెఫినెట్గా ఆర్ వన్ కంటే కూడా ఆర్ టూ కంటే కూడా ఎక్కువగానే ఉంటుంది అంటే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ద గ్రేటెస్ట్ ఒకవేళ ఇది వన్ ఇది టూ అనుకుందాం అనుకోండి ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది త్రీ అనేది ఉంటుంది సో ఇవి త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ద టూ మ్యాక్సిమం కంటే కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది వెర్ ఇస్ ఇఫ్ యూ కమ్ హియర్ ద ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ గేన్ బై వన్ బై ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ వన్ ప్లస్ వన్ బై ఆర్ టూ ఈ డెరివేషన్స్ అన్ని కూడా నేను ప్రీవియస్ ఇన్ ఆఫీస్లో చెప్పాను క్విక్ రివిజన్లో మరి డెరివేషన్స్ ఉండవు ఇప్పుడు ఈ ఆర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది ఫైనల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది లెస్ దెన్ ఆర్ వన్ అండ్ ఆల్సో లెస్ దెన్ ఆర్ టూ ఉంటుందా మరి ఎందుకు రెసి ప్రోగ్రెస్ని యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ వచ్చినటువంటి ఎఫెక్ట్ అనేది లెస్ దెన్ ద లీస్ట్ అయ్యి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కావాలంటే ఇది వన్ హోమ్ ఇది టూ హోమ్ అనుకోండి వన్ బై ఆర్ ఇన్ ప్యారల్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఈజ్ ఇక్కడ వన్ బై వన్ ప్లస్ వన్ బై టూ అవుతుంది కదా విచ్ ఇక్కడ హా మచ్ త్రీ బై టూ విచ్ ఇస్ ఇక్కడ మచ్ త్రీ బై టూ మీన్స్ ఆర్ ప్యారల్ ఈజ్ ఇక్కడ మచ్ టూ బై త్రీ విచ్ ఇస్ ఇక్కడ జీరో పాయింట్ సిక్స్ విచ్ ఇస్ లెస్ దెన్ వన్ అంటే లీస్ట్ కంటే కూడా ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు తగ్గుతుంది ప్యారల్ కాంబినేషన్లో తగ్గుతుంది సిరీస్ కాంబినేషన్లో పెరుగుతుంది అంతేనా సో ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ తీసుకొని ఆ యొక్క కాంబినేషన్స్తో మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూద్దాం అయితే ఈ సర్క్యూట్స్ని మనకి ఇస్తారు కదా ఈ సర్క్యూట్ని మనం సాల్వ్ చేసేటప్పుడు బేసిక్గా కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ డమ్మీ బ్యాటరీ ఇన్ బిట్వీన్ ద పాయింట్స్ వేర్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఈ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి కనెక్టెడ్ డమ్మీ బ్యాటరీ బిట్వీన్ ద టూ పాయింట్స్ వేర్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ అది ఒక పాయింట్ రెండోది ఏంటంటే నేమ్ ద
అంతేనండి ఈ మూడు పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి మనం ఇంకా వర్క్షీట్ లోపలికి వెళ్ళిపోదాం యా వర్క్షీట్లోకి వెళ్లే ముందు కొన్ని సమ్స్ మీకు జనరల్గా చెప్తాను ఇవి ఆల్రెడీ సెనాప్సిస్లో కూడా డిస్కస్ చేసినవే మరొకసారి వినేసేయండి వింటే మీకు వర్క్షీట్ అనేది బాగా ఈజీ అయిపోతుంది ఏంటవి అంటే చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిసేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా కొన్ని రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఆర్ 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 ఇట్లా సోన్ ఉన్నాయి అనుకుందాం అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఈ కాంబినేషన్లో ఉన్నటువంటి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అంటే అర్థం ఏంటంటే వీటన్నిటికి బదులుగా ఒక రెసిస్టర్ని ప్లేస్ చేయగలిగితే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత లేదా వీటన్నిటిని తీసుకువెళ్ళిపోయి ఒకే ఒక రెసిస్టర్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు ఆ రీప్లేస్ చేయాల్సినటువంటి రెసిస్ట్ యొక్క రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఆర్ ఎన్ సిరీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ ప్లస్ ఆర్ సోన్ అప్ టు ఎన్ టర్మ్స్ కదా కాబట్టి ఏమవుతుంది ఇది ఎన్ఆర్ అవుతుంది సో ఆర్ ఎన్ సిరీస్ ఈక్వల్ టు మచ్ ఎన్ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని ఒక రెసిస్టెన్స్ వన్ ఓమ్ దీని ఒక రెసిస్టెన్స్ టూ దీని ఒక రెసిస్టెన్స్ ఫోర్ ఫైవ్ సెవెన్ ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందండి ఆర్ ఎన్ సిరీస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సో అని ఎన్ని ఉంటాయి అన్ని జస్ట్ యాడ్ చేసుకుంటారు నవ్ లెట్స్ గో టు ద ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఇదొక రెజిస్టర్ ఇదొక రెసిస్టర్ ఇది ఒక రెస్ట్ ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకున్నాం జస్ట్ త్రీ రెస్టర్స్ ఉన్నాయి వన్ త్రీ సెవెన్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఈ మూడింటి యొక్క ఎఫెక్ట్ రెస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగేటట్టు దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ మూడింటిని తీసేసి ఒకే రెస్టర్ని పెట్టండి ఆ ఒక రెస్టర్ యొక్క రెస్టెన్స్ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఆర్ ఇన్ ప్యారల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై వన్ ప్లస్ వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై సెవెన్ సో దీన్ని మీరు సింప్లిఫై చేస్తే వచ్చేది మన యొక్క రెస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారల్ అలా కాకుండా దీని యొక్క రెస్టెన్స్ ఒక టూ ఓమ్స్ అని దీని రెస్టెన్స్ ఫోర్ ఓమ్స్ అని దీని రెస్టెన్స్ ఒక సిక్స్ ఓమ్స్ అన్నాడు అనుకోండి అప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఎంత అవుతుంది వన్ ఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెస్టెన్స్ ఇన్ ప్యారల్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టూ ప్లస్ వన్ బై ఫోర్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ సో దీన్ని ఎల్సిఎం తీసుకొని సింప్లిఫై చేయడం మీకు వచ్చు కాబట్టి ఈ పార్షన్ ఎక్కడైతే వస్తుందని నా పార్షన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను సో ఇక్కడ ఇలాంటి పార్షన్ వచ్చేటప్పుడు నేనేం చేస్తాను దీన్ని డైరెక్ట్గా క్యాల్కులేట్ చేసి ఫైనల్ ఆన్సర్ రాసేస్తాను మీకు అక్కడ అర్థం కాకపోతే కనుక ఫిజిక్స్ అర్థం కాలేదు ఫిజిక్స్ బాగా చెప్పట్లేదు అని చెప్పి డప్పు వేయకండి అక్కడ మీకు అర్థం కావాల్సిందంటే మీరు మ్యాథ్స్లో వీక్గా ఉన్నారు మిమ్మల్ని మీరు మ్యాథ్స్లో స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలని అర్థం చేసుకోండి మిమ్మల్ని మీరు మ్యాథ్స్లో స్ట్రెంగ్ చేసుకోవడానికి ఏం కావాలో మీ మ్యాథ్స్ టీచర్ హెల్ప్ తీసుకోండి ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద మ్యాథ్స్ టీచర్స్ టు హెల్ప్ ఇన్ దిస్ రికార్డ్ మీరు చెప్పేదే కదండి మా కోసం మీరు చెప్తున్నారు మా కోసం మీరు చెప్తున్నారు కానీ ఎవరైతే పిల్లలు ఇక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారో వాళ్ళు కొంచెం స్పెషల్ గేర్ తీసుకుని వాళ్ళు కొంచెం నా మాటగా కొంచెం వాళ్ళకి ఇక్కడ హెల్ప్ చేస్తే మీరు మాకు ఫిజిక్స్కి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు చాలామంది పిల్లలు ఫిజిక్స్ అంటే భయం అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నిజానికి ఫిజిక్స్ భయం కాదు ఫిజిక్స్ చివరిలో వచ్చేటువంటి ఈ క్యాల్కులేషన్స్ భయం అంటే మ్యాథ్స్లో వాళ్ళు ఏదైనా సందర్భంలో వీక్గా ఉంటే ఆ ఇంపాక్ట్ కూడా ఫిజిక్స్ మీద పడి ఫిజిక్స్ అనేది భయపడుతుంది సో ఫిజిక్స్లో క్యాల్కులేషన్స్ కాకుండా థీరీ ఉంటుంది థీరీని అప్లికేషన్ చేయడం ఉంటుంది అదంతా అప్లై చేయడం కూడా కొంచెం టెక్నికల్ థింగే ఆ థింగ్లు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్నారంటే నిజంగా ఫిజిక్స్ వాళ్ళు డిఫికల్ట్ ఫీల్ అవుతున్నట్టు కానీ అక్కడ ఫిజిక్స్లో అన్ని అప్లై చేసిన తర్వాత ఈ క్యాలకులేషన్ చేయలేదంటే అది ఫిజిక్స్ టీచర్ తప్పు కాదు దయచేసి ఏ స్టూడెంట్స్ కూడా ఫిజిక్స్ టీచర్స్ని నిందించొద్దు ప్రపంచంలో ఉన్న అందరు ఫిజిక్స్ టీచర్స్కి నేను చెప్పేటువంటి సలహా ఏంటంటే పిల్లలకి మనం ఫిజిక్స్ మాత్రమే చెప్పాలి ఈ క్యాలకులేషన్స్ అనేది వాళ్ళంతటి వాళ్ళు చేసుకోవాలి వాళ్ళకి ఈ క్యాలకులేషన్స్లో తేడా ఉంటే వాళ్ళ క్యాలకులేషన్స్ని వాళ్ళంతటి వాళ్ళుగా మ్యాథ్స్ టీచర్ హెల్ప్తో నేర్చుకోవాలి మనం ఈ క్యాలకులేషన్స్ అంతా నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఫిజిక్స్ చెప్పడానికి టైం సరిపోదు కాబట్టి మనం ఫిజిక్స్ చెప్తాం పిల్లలకి ఎక్కడ ఇబ్బంది పడుతున్నారో అని చెప్పి ట్రైన్ చేస్తే సరిపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ప్యారల్ కాంబినేషన్ వెన్ త్రీ రిస్టర్స్ ఆర్ గివెన్ లైక్ దిస్ అలా కాకుండాను ఇలాగా సో చాలా ఎక్కువ రిస్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకుందాం ఈచ్
ఇట్లా ఇచ్చాడు అనుకోండి చాలా సందర్భంలో మంచి వస్తుంది ఇదొక సిక్స్ హోమ్స్ సిక్స్ హోమ్స్ అనుకోండి సిక్స్ సిక్స్ ప్యారల్ కాంబినేషన్లు ఉన్నాయి ఎఫెక్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే చూసారా రెండు ప్యారల్ కాంబినేషన్ కాబట్టి మనం ఏం చెప్తాం ఆర్పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ బై రెండే ఉన్నాయి కదా ఈక్వల్ కదా సిక్స్ బై టూ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఇది ఎయిట్ టు ఎయిట్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఎయిట్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇది ఒక టెన్ టెన్ అనుకోండి టెన్ బై టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ సో డైరెక్ట్గా మనం చేసేవచ్చు నేను చాలా సందర్భాలు డైరెక్ట్గానే చేస్తాను మీరు అక్కడ మరి ఎలా వచ్చింది అనేటువంటి కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ పడద్దు అందుకే మీకు మరలా మరలా చెప్తున్నాను బుక్స్ని బాగా చదవండి మన ఎడ్యుహంట్ మెటీరియల్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అదర్ బయట ఉన్నటువంటి పబ్లిషర్స్ మంచి పబ్లిషర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళైనా కావచ్చు ఓకే సినాప్సిస్ చదవండి తర్వాత మా సినాప్సిస్ వీడియోస్ని చూడండి చూసిన తర్వాత మాత్రమే వర్క్షీట్స్ని స్టార్ట్ చేయండి డైరెక్ట్గా వర్క్షీట్ మీద పడ్డారనుకోండి మొదటిగా మోసం వస్తుంది so this is our uh, introduction about uh, sorry this is our quick revision about our uh, registers now let us go to the worksheet now let us uh, look into the first problem from our uh, worksheet number 4 see this one i hope it is uh, visible for your better understanding i am drawing again it's like this it is a uh, three ohms here and here it is a uh, three ohms it is a uh, three ohms it is three ohms given like this here uh, three ohms here uh, three ohms here uh, three ohms and here three ohms it's given like this right all are three ohms what he is asking us equivalent resistance between a and b and adigal అంటే ఇక్కడికి ఇక్కడికి మధ్య ఈక్వల్ అండ్ రెస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయమని చెప్పుకున్నాం మొదటిగానే ఐడెంటిఫై ద జంక్షన్స్ అండ్ రీడ్రా ద ఈక్వల్ అండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అని చెప్పాం సో ఇక్కడ ఏ బి అని చెప్పాడు ఇక్కడ దీన్ని నేను ఒక సి అని పేరు పెట్టుకుంటాను ఇక్కడ డి అని ఒక పేరు పెట్టుకుంటాను అండ్ ఐఎమ్ గోన్ టు రీడ్రా ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఎట్లా రీడ్రా చేస్తానో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి సో ఈ రెండు చూస్తే ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందో ఐడెంటిఫై చేయాలండి మనం ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఒక డమ్మీ బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేయమని చెప్పాను బిగినింగ్లో మీకు ఒక డమ్మీ బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది సో హియర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఐ హ్యావ్ కనెక్టెడ్ ఏ డమ్మీ బ్యాటరీ లైక్ దిస్ ఇక్కడ నుంచి ఇలా వెళ్ళినప్పుడు కరెంట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా బిగినింగ్లో ఉండండి ఒకసారి మీరు అలవాటు అయిపోయిన తర్వాత ఈ డమ్మీ బ్యాటరీని కనెక్ట్ చేయడాలు కరెంట్ ఫ్లో కనిపెట్టాలు ఇవేమీ ఉండవు మొదటి ఒకటి రెండు సంస్కి ఇట్లా చేస్తాం తర్వాత నుంచి మనం డైరెక్ట్గా కళ్ళు మూసుకొని అంటే కళ్ళు తెరుచుకొని పటాపట మైండ్లోనే చేసేస్తాం అనమాట సో ఇలా వచ్చేటప్పుడు కరెంట్ అనేది ఇలా వచ్చింది కదా కరెంట్ అనేది ఇట్లా ఇటు కొంత ఇటు కొంత డివైడ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఐ వన్ అనుకుందాం ఇక్కడికి ఐ టూ అనుకుందాం ఈ ఐ టూ కరెంట్ ఎక్కడి వరకు వచ్చిన తర్వాత మరలా ఇటు ఐ ఫోర్ ఇటు ఒక ఐ ఫైవ్ లాగా డివైడ్ అవుతుంది సో మరలా ఇట్లా ఇట్లా డివైడ్ అవుతుంది ఈ రెండు కూడా యాడ్ అయిపోయి మళ్ళీ ఇలాగా వచ్చేస్తాయి సో ఎక్కడ డివైడ్ అవుతుంది ఎక్కడ సేమ్ వెళ్తుందో మీకు ఒక చిన్న విజువలైజేషన్ అయితే వచ్చింది ఎందుకు అంటే స్టార్టింగ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నా సేమ్ కరెంట్ వెళ్ళింది అంటే ముందుగానే చెప్పుకున్నాం సిరీస్ ఖచ్చితంగా అవుతుంది కరెంట్ డివైడ్ అయిన చోట ప్యారల్గా ఉండే ఛాన్స్ ఉంది అని చెప్పుకున్నాం కాబట్టి ఆ చిన్న మైండ్లో ఒక థాట్ కోసం ఇది అంతా కూడా సో ఇక్కడ చూస్తే కరెంట్ అనేది ఇలా వెళ్ళింది ఇక్కడ డివైడ్ అయింది ఇక్కడ ఐ ఫోర్ ఉంది ఇదే కరెంట్ ఇక్కడికి వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఐ ఫోర్ ఉంది Hence, I can say that these two are in a series. If the Wi-Fi current is in the current day, then I can say that these two are in a series. Now, I will draw the circuit diagram. So, the equivalent circuit diagram is like this. First, I will start here. 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 ఈ రెండు సిరీస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం చెప్పొచ్చు త్రీ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ సిక్స్ సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ త్రీ అండ్ త్రీ ఐ కెన్ రైట్ సిక్స్ ఓమ్స్ ఇయర్ తర్వాత ఇది డి పాయింట్ ఈ సికి కింద నుంచి మళ్ళీ డికి మళ్ళీ ఇంకోటి వెళ్తుంది దట్ ఈస్ ఆల్సో త్రీ ప్లస్ త్రీ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ ఇలా వచ్చింది ఇది ఒక సిక్స్ ఓమ్స్ క్లియర్ తర్వాత ఇక్కడి నుంచి ఇలా చూస్తే ఇటువైపు చూడండి ఇటు ఒక త్రీ ఓమ్స్ వచ్చింది కదా ఇక్కడ ఈ త్రీ ఓమ్స్ ని మనం ఇక్కడే డ్రా చేయొచ్చు దిస్ ఈజ్ ఏ త్రీ ఓమ్ రెస్టర్ ఇలా కిందకు వచ్చాం త్రీ ఓమ్స్ అనేది ఉంది ఇలా కిందకు వచ్చాం కిందకు వస్తే ఇక్కడే ఉంది ఏ అనే పాయింట్ ఉంది తర్వాత ఏ నుంచి ఇలా వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఇక్కడే ఉంది చూడండి త్రీ అండ్ త్రీ దిస్ త్రీ అండ్ త్రీ 
both are uh, having the same current ila velina current same velthundi kabatti ee rendu kuda series lo unnayi cheppochu kabatti ak b ki madhyalo 3 plus 3 6 ohms ane tond resistor vastundi ak b ki madhyalo 6 ohms ane tond resistance vachesindi idi b point b ki d ki madhyalo inkoka resistance undi this is our point b ankunte b ki d ki madhyalo oka resistor ila undi that's it is it clear ఇప్పుడు చూడండి ఏకి బీకి మధ్యనే ఉంది బ్యాటరీ ఉంది సో బ్యాటరీని మనం యాసిడ్ గా కనెక్ట్ చేసాం ఇది మన యొక్క బి ఇదేన అనుకోవచ్చు ఇదేన అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది 3 ఓమ్స్ ఇది 6 6 ఇది 3 ఓమ్స్ ఇది ఒక 6 ఇప్పుడు మరలా దీని సై ఈక్వలెంట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలంటే ఏముంది ఇక్కడ నుంచి కరెంట్ వస్తుంది కదా వచ్చిన కరెంట్ అనేది ఇలా వెళ్లి ఇలా వచ్చి ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు ఇటు కొంత ఇటు కొంత డివైడ్ అవుతుంది ఇలా వెళ్తుంది మరలా ఎక్కడికి వచ్చిన కరెంట్ ఇటు కొంత ఇటు కొంత డివైడ్ అయింది మరలా ఇలా వచ్చేసింది ఇలా వచ్చేసింది మరలా రెండు కూడా జాయిన్ అయ్యి ఇలా వచ్చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ రెండు చూడండి ఈ రెండు ఏమలా ఉన్నాయి దీస్ టు ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ దీస్ టు ఆర్ ఇన్ ప్యారలల్ కాబట్టి ఈ రెండింటి బదులుగా నేను ఒక రెస్టర్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు సో సిక్స్ సిక్స్ ప్యారలల్ ప్యారలల్గా ఉండేటప్పుడు ఎఫెక్ట్ రెస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అనమాట సో దిస్ దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టూ బై సిక్స్ ఇట్స్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఆర్ మీన్స్ దట్ ఎం ప్లస్ టూ బై సిక్స్ అంటే వన్ బై త్రీ మీన్స్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్ త్రీ ఓమ్స్ సో ఈ రెండింటి బదులుగా నేను ఇప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక త్రీ ఓమ్ రెస్టర్స్తో రీప్లేస్ చేయొచ్చు సో నవ్ మై థర్డ్ ఈక్వల్ అండ్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఇక్కడ నుంచి నేను స్టార్ట్ అయ్యాను ఏ అనే పాయింట్ నుంచి ఏ నుంచి అలా పైకి వెళ్ళాను ఒక త్రీ ఓమ్స్ రెసిస్టర్ని డ్రా చేశాను దాని తర్వాత ఈ రెండింటి బదులుగా ఒక త్రీ ఓమ్స్ రాశాను తర్వాత మరలా ఎక్కడికి వచ్చాను ఇక్కడ మరలా ఇంకొక త్రీ ఓమ్స్ అనేది క్రాస్ చేశాను ఎక్కడికి వచ్చాను సో ఎక్కడికి వచ్చాను బి అనే పాయింట్కి వచ్చాను మరి ఏకి బికి మధ్యలో ఉంది సిక్స్ ఓమ్స్ ఉంది సో ఈ దిస్ ఈజ్ లైక్ దిస్ ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి దేర్ ఈజ్ వన్ మోర్ సిక్స్ ఓమ్ అయిపోయిందండి నా ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కనెక్ట్ వన్ డమ్మీ బ్యాటరీ ఈ డమ్మీ బ్యాటరీ అనేది జస్ట్ డ్రా చేస్తున్నాం దీంతో పెద్ద పని ఏం లేదు జస్ట్ విజువలైజేషన్ కోసం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఈక్వల్ అండ్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి ఎట్లా దిస్ త్రీ 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 ఎలా ఉన్నాయండి సిరీస్ కాబట్టి త్రీ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ నైన్ ఓమ్స్ సో ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది నైన్ ఓమ్స్ అనేటువంటి ఒక ఎఫెక్ట్ రిస్టెన్స్ వస్తుంది సో ఇక్కడ డ్రా చేస్తే దిస్ ఈజ్ వన్ నైన్ ఓమ్ ఆ కిందన చూస్తే ఎంత ఉంది సిక్స్ ఓమ్ ఉంది నైన్ ఓమ్ కిందన సిక్స్ ఓమ్స్ అనేటువంటి రెస్టెన్స్ ఉంది దిస్ పాయింట్ ఏ దట్ ఈస్ పాయింట్ బి దిస్ పాయింట్ ఏ సో ఇట్లా డయాగ్రామ్ మీకు వచ్చింది కదా దిస్ ఈజ్ నైన్ ఓమ్స్ దిస్ ఈజ్ సిక్స్ ఓమ్స్ దిస్ ఈజ్ బ్యాటరీ ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ రెస్టెన్స్ కావాలి మీకు చూస్తే నైన్ ఓ సిక్స్ ఎలా కనిపిస్తున్నాయండి డెఫినెట్లీ ప్యారల్ సో వన్ బై ఆర్ ఎఫెక్ట్ ఫైనల్ ఇన్ ప్యారల్ కాంబినేషన్ ఇక్కడ వన్ బై నైన్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ దట్ సెట్ సో ఇది మీకు మ్యాథమెటిక్గా సింప్లిఫై చేయడం ఎట్లాగో తెలుసు నేను చెప్పాల్సిన పని లేదు కట్ నేను చేసి పెడతాను మీరు జస్ట్ చూడండి అంతే డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ మీ సో నైన్ సిక్స్ అంటే ఎయిటీన్ నైన్ టూ జా ప్లస్ సిక్స్ త్రీ జా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ సో రేసి ప్రోకల్ చేస్తే ఆర్ ప్యారల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిటీన్ బై ఫైవ్ ఉందా సో అన్ని ఇట్లా ఉన్నాయి కాబట్టి ఫైవ్ త్రీ జా ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సిక్స్ ఓమ్స్ సో త్రీ పాయింట్ సిక్స్ ఓమ్స్ ఈజ్ అవర్ ఆన్సర్ కాడ్ ఇట్ సో దీస్ అవర్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఫినిష్ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మీకు నోట్ చేయాలనుకుంటే వీడియోని కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేయండి ఫార్వర్డ్ చేస్తే ముందు సొల్యూషన్ ఉంటుంది తర్వాత మళ్ళీ దీన్ని అక్కడ పాజ్ చేసి అది నోట్ చేసినట్టు మళ్ళీ కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేసుకుని ఇది నోట్ చేయండి అవసరం లేదు సార్ మీరు చెప్పేసారు వినేసా మీ ఇంకా మాకు ఫార్వర్డ్ అవసరం లేదు మా మైండ్లో మొత్తం ఉందంటే వీడియోని క్లోజ్ చేసి మొత్తం మీరు ఓన్గా చేసేయండి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ చేస్తూ ఉంటే చాలా తమాషగా ఉంటాయి అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా నేను చెప్పాల్సిన పరిస్థితి ఉండదు హింట్స్ ఇస్తే చాలు మీరు చేసేటట్టుగా ఉంటాయి కాబట్టి రాను రాను నేను హింట్స్ ఇచ్చి విడిచిపెట్టేస్తూ ఉంటాను అనమాట లుక్ ఎట్ ద సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ ద ఎఫెక్ట్ రెస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి అని అడిగాడు ఇక్కడ కూడా సేమ్ అండి ఏకి బికి మధ్య మనకి ఎఫెక్ట్ రెస్టెన్స్ కావాలి దిస్ ఈజ్ ఏ అండ్ దిస్
ఇది నెట్వర్క్ వన్ తీసుకుంటే ఈ రెండు మధ్య త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎంత అండి సిక్స్ సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సిక్స్ ఓమ్స్ ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఏకే సీకి మధ్యలో ఇంకొక సిక్స్ ఓమ్స్ ఉంది సో ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ దట్ ఆల్సో దిస్ ఈజ్ వన్ మోర్ సిక్స్ ఓమ్స్ ఇది కూడా అయిపోయింది మరి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ చూస్తే ఏకే బీకి మధ్యలో అంటే ఇక్కడ ఏ అనేది తీసుకుంటే ఇక్కడ బి అనేది ఇంకొక పాయింట్ ఉంది ఏకి బికి మధ్యలో త్రీ ఓమ్స్ అనేది ఒకటి ఉందండి ఇక్కడ త్రీ ఓమ్స్ ఉంది తర్వాత ఏమైంది బికి సికి మధ్యలో అంటే లాగా బికి సికి మధ్యలో త్రీ ఓమ్స్ అనేది ఇంకోటి ఉంది త్రీ ఓమ్స్ అనేది ఇంకోటి ఉంది కానీ మనకు కావాల్సిన ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్కడ ఏకి బికి మధ్యలోనే కావాలి ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు చూస్తే ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయండి సిక్స్ సిక్స్ ప్యారలల్ సిక్స్ సిక్స్ ప్యారల్ అయినప్పుడు ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ వన్ బై సిక్స్ టూ బై సిక్స్ మీన్స్ వన్ బై త్రీ ప్యారల్ కాబట్టి రెసి ప్రోకల్ అయితే ఓకే వన్ బై త్రీ రెసి ప్రోకల్ అయితే ఉంది త్రీ అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ త్రీ ఓమ్స్ ద ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ హమచ్ త్రీ ఓమ్స్ సో ఏకే సికి మధ్యలో ఇప్పుడు త్రీ ఓమ్స్ వచ్చింది సీఎన్ఏ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది సీఎన్ఏ పాయింట్ ఇక్కడ ఉంది వీళ్ళిద్దరి మధ్య రెసిస్టెన్స్ త్రీ ఓమ్స్ అండి ఇప్పుడు మరి ఏకే బికి మధ్య ఏముంది త్రీ ఓమ్స్ అనే రెసిస్టెన్స్ ఉందన్నమాట ఇది బి అనుకుంటే ఏకే బికి మధ్యలో ఒక త్రీ ఓమ్స్ ఈ బికే సికి మధ్య ఏముంది ఒక రెసిస్టెన్స్ ఇట్లా ఉంది సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయమని చెప్పాం అందుకనే ఇప్పుడు చూస్తే ఇది ఎంత అండి బికే సికి మధ్య ఉన్నది త్రీ ఓమ్స్ ఏకే బికి మధ్య ఉన్నది ఎంత త్రీ ఓమ్స్ ఇప్పుడు చూస్తే ఈ రెండు ఇలా వెళ్ళిన కరెంట్ ఏమవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చిన కరెంట్ ఇలా వెళ్తుంది డివైడ్ అవుతుంది ఇలా వెళ్ళి ఇలా వస్తుంది ఇలా వెళ్తుంది కదా సో దీస్ టూ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ కాబట్టి దిస్ త్రీ అండ్ త్రీ ఆర్ ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ కాబట్టి ఏకి బికి మధ్యలో ఏముంది దిస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ సిక్స్ హోమ్స్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇది అయిపోయింది తర్వాత ఏకి బికి మధ్య ఇంకే ఉంది త్రీ హోమ్స్ అనేది ఇంకోటి ఉంది త్రీ హోమ్స్ సో దట్ సాల్ నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైన్ ద ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ 1 by r is equal to 1 by 6 plus 1 by 3. So, 6 ki 3 ki LCM 6, 1 plus 2 is equal to 3 by 6, that is equal to 1 by 2, means r equal to how much? 1 by r equal to 1 by 2 means r equal to how much? 2 ohms. That's it. So, our answer is uh, B. Is it clear? Good. So, pause the video and uh, note down this problem. I hope it is visible to you. ఏమంటున్నాడు రిఫరింగ్ టు ద ఫిగర్ బిలో ద ఎఫెక్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద నెట్వర్క్ ఈజ్ ఈ నెట్వర్క్ యొక్క ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అండి ఈ మొత్తం ఉంది కదా ఈ నెట్వర్క్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి కనెక్టెడ్ డమ్మీ బ్యాటరీ ఫర్ ద నెట్వర్క్ లైక్ దిస్ నవ్ ఇప్పుడు థర్డ్ ప్రాబ్లమ్కి వచ్చాం కాబట్టి నేను కొంచెం స్పీడ్ పెంచుతాను స్టైల్ మార్చుతాను చూద్దాం ఈ ఆర్ ఆర్ ఎలా ఉన్నాయండి సీరీస్లో ఉన్నాయి so can i replace these 3 with one resistor whose resistance is 3r 3r and 20 resistance to march avachu kada idu ayyo tarvata kinduku vachetappudu kuda marla ee 3 kuda ela unnayandi series lo unnai so i can replace these 3 with one more resistor 3r ila connect chesesam ippudu ikkada oka r undi ila vacham ila vachesam idi mana yokka battery ఇప్పుడు ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయి ప్యారల్గా ఉన్నాయి సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ అండ్ దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్ ప్యారల్గా ఉంటే త్రీ కమా త్రీ వన్ బై త్రీ ప్లస్ వన్ బై త్రీ విచ్ ఈజ్ ఇక్వల్ టు టూ బై త్రీ రివర్స్ చేస్తే త్రీ బై టూ సో ఇట్స్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ త్రీ బై టూ ఆర్ మరి ఈ రెండు ఎలా ఉన్నాయండి మరలా ఈ రెండు ఎట్ మధ్య బ్యాటరీ ఉంటాయి ఈ రెండు కూడా సిరీస్లో ఉంటున్నాయి సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా యాడ్ చేసినవే ఆర్ ప్లస్ త్రీ బై టూ ఆర్ which is equal to 5r by 2 that's all this is the effective resistance is it clear ye matram doubt unna sare confusion unna sare meer na synopsis ni mari ok sari chusi appudu ikkadiki randi sarena synopsis lo inka detail ga nemmadiga cheppanu vaatini meer chudochu